أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي آدرني رأي مؤمنين غلي مؤمنات غلي الله نمي قبول سيئتا جيبت غالا مروان ربين دا پوروت تلائي جيبت أبسان ملوك تود ود پر يمبو پورنما يا إيمان ود كلمة الشهادة اتشريت سندل پنجر يما يمريكان الله نمك توفيق بردانم سيئتا سهو درن غلي بشدة رمضان يدانم دي وسنگل كم نميلك سماغد ماو غيان ورو ستي بشواسي بلده سندوش توڑا يوم احلاد توڑا يوم ورويلك نماس مان پرشدة رمضان كارنم اد پننگل وڑا پوكا لمان الهي سمرنگل اكوند بومي لوگم حرش بولاگد ماغن منو حرم آي دن رات رنگلان نميلك غدن ورند اي سميم پریشد رمضان اللہ ولر پردان پتا اور عمر نے سمندی چان دنگل اوڑ سمساری کان آگر ہی کندد یا ایوہ اللذین آمنو کتب علیکم السیام کما کتب علی اللذین من قبلکم لعلکم تتقون اڈیمگل آئی منشرک اڈمی آئی ربی نوڑ سنیح بندم روڑم علماء کان سمبیدانی چٹو اللہ வலரே சுப்ரதானமாய அழிபாதத்தான நோம்பு லோகத்து கழிந்து போய முன்கால சமுகங்களுக்கு முழுவனும் நோம்பு நிர்பந்தமாயிருந்தும் பட்சே அது முகம்மதி நிபி சுல்லலாகு அல்லி வசல்லமா தங்களுட உம்மத்தின போலே முப்பது இவசம் நிர்பந்தமாயிருந்தில்லாம் நோம்பினும் அஜஞ்சலமாய விஷ்வாசத்தோடை பதிபலம் ஆகிரைச்சு கொண்டு நோம்படுத்தால் மன் ச்வாம ரமலான ஈமானம் வாட்திசாபன் உப்பிரலுகு மா தகத்தம் மிந்தம்பி அவன்ட கதகால ஜீவிதத்தில் வந்து போய சகலமான அபராதங்களையும் தெட்டுகுட்டங்களையும் அல்லாகு மாப்பாக்குமென்னான பட்சே ஜீவிதத்தில சகலமான பாபங்களையும் ஓபிரலுகுமா தகத்தம மிந்தம்பி ஜீவிதத்தில் வந்து போய சகலமான பாபங்களையும் புருப்பிச்சுகளையின் நோம்பு அது பரிசுத்த ரமலானில் நோம்பான அப்போல் நோம்பினிலைபிக்குன்ன எட்டுவும் பரதானப்பட்ட பதிபலம் அது பாபமோஜனமான அதுவுண்டான முத்தினிபிசுல்லலாகு மூனாமதாயி அல்லாகு நில்கின்ன ஓப்பர் என்ன பரையின்னது சுருகத்திலே எட்டும் வலிய தரஜையான சுருகத்திலே எட்டும் வலிய ஆனந்தமான அதேதான لிகா உல்லாகி தபாரக வத்தாலா அல்லாகு வினைக் கண்டு ஆனந்திக்கலான அல்லாகு நமக்கு தோவியக் கப்பிரதானம் செய்யட்ட அது நோம்பகார்க்கு சாத்தியமாகுமின் 
നോമ്പുകാരന് രണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് ഒന്ന് ഫുറഹത്തുനിഹി നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് സന്തോഷമുണ്ടാകും അത് ദുന്യാവിലെ സന്തോഷമാണ് എന്നാൽ രണ്ടാമതൊരു സന്തോഷമുണ്ട് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്ന സമയത്തുള്ള സന്തോഷമാണ് രണ്ടാമത്തെ സന്തോഷം എന്ന് ഹബീബായ റസൂദുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാ തങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രതിഫലം അവസാനിക്കുന്നില്ല ഉദസിയായ ഹലീഫിൽ സയ്യിദുന റസൂദുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാ തങ്ങൾ പറയുന്നത് കാണാം നോമ്പ് എനിക്കുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രതിഫലം ഞാൻ കൊടുക്കുമെന്ന് അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ പ്രതിഫലം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതിന്റെ പ്രതിഫലം ഞാൻ കൊടുത്തുകൊള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്ത നമ്മെ കൂടുതൽ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുകയാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് നോമ്പിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യന് ലഭിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി പാപമോചനം രണ്ടാമതായി സ്വർഗപ്രവേശം മൂന്നാമതായി അള്ളാഹുവിനെ കൺകുളിർക്ക് കാണാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ഈ മൂന്ന് സൗഭാഗ്യങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നിഷ്കർഷിച്ചതുപോലെ നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ നാം നോമ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം കർമ്മശാസ്ത്രപരമായി നോമ്പ് സ്വഹിഹാവാൻ രണ്ട് നിബന്ധനകളാണ് ഉള്ളത് ഉലമ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് നീയത്താണ് ഓരോ ദിവസവും പരിശുദ്ധ റമലാനിലെ ഓരോ ദിവസവും രാത്രി സമയത്തു തന്നെ നോമ്പിന്റെ നീയത്ത് ചെയ്യണം അത് അനിവാര്യമാണ് കാരണം എല്ലാ അമലുകളുടെയും സ്വീകാര്യത നിലകൊള്ളുന്നത് നീയത്തിലാണ് രണ്ടാമത് നോമ്പ് മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെ നാം വിട്ടു നിൽക്കുക ഇത് കർമ്മശാസ്ത്രപരമായി നമ്മുടെ നോമ്പ് സ്വഹിഹാവാനുള്ള രണ്ട് നിബന്ധനകളാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായി നാം സൂക്ഷിക്കണം അതിന്റെ പുറമെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പൂർണമായും പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന സമ്പൂർണമായ നോമ്പായി നമ്മുടെ നോമ്പ് മാറണമെങ്കിൽ അതിന് കമാലിയത്തുണ്ടാവണമെങ്കിൽ മഹാനായ ഇമാം അബു ഹാമിദിൻ ഗസാലി റദി അള്ളാഹു താല അൻഹു വേറെയും ചില നിബന്ധനകൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് നാവിനെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നാവിനെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നോമ്പ് ബാത്തുലാവുകയില്ല പക്ഷേ നോമ്പിന്റെ കമാലിയത്തിൽ നോമ്പിന്റെ സമ്പൂർണതക്ക് അത് വിഘാതമുണ്ടാക്കും ഉത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവൻ അനാവശ്യമായ സംസാരവും പ്രവർത്തനവും ഒഴിവാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അവൻ പട്ടിണി കടന്നുകൊള്ളണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന് ഒരു ആവശ്യവുമില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഹദീത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നോമ്പിന്റെ പൂർണ്ണതക്ക് സൂക്ഷിക്കൽ അനിവാര്യമാണ് രണ്ടാമത് ഇമാം പറയുകയാണ് കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കണം കണ്ണിനെ ഹറാമുകൾ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കണം അത് നോമ്പ് സമ്പൂർണമാവാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ നിബന്ധനയാണ് മൂന്നാമത്തേത് കേൾവിയെ സൂക്ഷിക്കണം തിന്മകൾ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല തെറ്റ് മറിച്ചത് കേൾക്കുന്നതും പാതകമാണ് അത് കേൾക്കുന്നതും പാപമാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്ത് കേൾക്കുന്നത് വൈകാരികമായ ഉത്തേജനം ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഗീതങ്ങൾ പാട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാം നിഷിദ്ധമാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നോമ്പിന് ന്യൂനത വരുമെന്ന് മഹാനായി എം മസാലി തങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ് നാലാമത്തേത് മറ്റുള്ള അവയവങ്ങൾ പൊതുവെ സൂക്ഷിക്കണം എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഈ പരിശുദ്ധ റമലാനിൽ അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെട്ടിരിക്കണം തെറ്റുകൾ നിന്ന് മുക്തമായിരിക്കണം അഞ്ചാമത്തേത് രാത്രി അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യണം പകലിലാണ് നമ്മൾ നോമ്പെടുക്കുന്നത് അതിന്റെ പൂർണമായ സ്വീകാര്യതക്ക് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ചെയ്യണമെന്ന് മഹാനായ ഗസാലി തങ്ങൾ പറയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തറാവിഹിന്റെ ശേഷമൊക്കെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള നടത്താറുണ്ട് ആറാമത്തേത് രാത്രിയിൽ ഭക്ഷണം കുറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണ് അന്നപാനീയങ്ങൾ നാം വർജിച്ചത് പക്ഷേ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും വിവാദത്തിന് തടസ്സം വരുന്ന രീതിയിൽ വയറു നിറക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് 
രാത്രി കാലങ്ങളും അള്ളാഹുവിലെ കടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ ഈ പരിശുദ്ധമായ റമല്ലാൻ നാളെ പരലോകത്ത് നമുക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന മാസമാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമുക്കതിന് തൗഫിയത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ നോമ്പിന് എന്തെല്ലാം പ്രതിഫലമാണോ അള്ളാഹു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തെല്ലാം പ്രതിഫലമാണോ അള്ളാഹു കണക്കാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് മുഴുവനും കരഗതമാക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫിയത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വാഹ്രദ അഴവാന അനിൽ അഹമ്മദുല്ലാ റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു